হাই আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসের অথর অফ ক্রিয়েটিভ গ্ল্যান এর আগে প্রথম পর্বে আমরা বলছিলাম যে ফাইবার মার্কেটিং নিয়ে আমরা যে ভুলগুলো করে থাকি বা ফাইবার প্রোফাইল তৈরি করার সময় আমরা যে ভুলগুলো করে থাকি এর পরবর্তী পর্বে আমরা কথা বলছি ফাইবার একটা কাজ পাওয়ার পর সেটা কীভাবে আপনি সময় মতো ডেলিভারি করবেন বা লেট ডেলিভারি থেকে নিজেকে কীভাবে একটা নিরাপদ দূরত্বে রাখবেন এখানে যেহেতু তিনটে অপশন আছে এটা হচ্ছে মেসেজের রেসপন্স নিয়ে এটা হচ্ছে ডেলিভারি নিয়ে এটা হচ্ছে অর্ডার কমপ্লিটনেস নিয়ে তো আমরা এই পর্বে কথা বলবো যে কীভাবে আপনার অর্ডার কমপ্লিটনেস রেটিংটা আপনি ভালো ধরে রাখবেন এবং এটা যেন নয়ের নিচে না যায় ফর এক্সাম্পল আপনি যদি দশটা জব পান তার মধ্যে দুটো যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে আপনার এটা চলে আসবে আশিতে হ্যাঁ আর এটা প্রতি মাসে আপডেট হয় ধরে নেই যে আমি এখানে অনেকগুলো জব পাইছি তার মধ্যে হয়তো একটা ক্যান্সেল হয়েছে যে কারণে এটা একদমই আটানব্বই কাছাকাছি আপনি যদি মাসে দশটা জব করেন তার মধ্যে আপনার যদি একটা ক্যান্সেল হয় তাহলে এটা আসবে নব্বইতে আর আপনার যদি পাঁচটা জব পান তার মধ্যে দুইটা যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে এটা চলে আসবে ফর্টি পারসেন্ট বা সরি সিক্সটি পারসেন্ট এরকম সো এটা আপনার জন্য খুবই ভয়াবহ বিষয় হবে হ্যাঁ সো এই পর্বে আমরা কথা বলবো কীভাবে অর্ডার ক্যান্সেল হওয়া থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাবেন সো অর্ডার ক্যান্সেল হওয়া থেকে বাঁচানোর যে উপায়গুলো সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি অর্ডার ক্যান্সেল হওয়ার জন্য প্রধান দায়ী হচ্ছে আপনার নিজের স্কিল না থাকা যে আপনাকে ক্লায়েন্ট একটা কাজ করতে দিল আপনি কাজটা ঠিক সময় করে দিতে পারলেন না সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট তো নিশ্চয়ই অর্ডারটা ক্যান্সেল করবে আর সেজন্য এই ক্যান্সেল যদি বারবার হতে থাকে তাহলে আপনার প্রোফাইলের রেটিং কমে যাবে আপনি আর সেল পাবেন না তো সেই জন্য আপনাকে ভালোভাবে কাজ শিখে মার্কেটে আসতে হবে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাজ একদমই সময় মতো ডেলিভারি করতে হবে প্রমিস অনুযায়ী যদি ধরেন আপনি একটা কাজ করে দেবেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে এবং টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স শেষ হয়ে যদি আরও টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চলে আসে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট কিন্তু চাইলে আপনার কোনো কনফার্মেশান ছাড়া জবটা ক্যান্সেল করে দিতে পারবে যেমন আমাদের এই জবগুলোতে কাউন্টডাউন টাইম চলতে থাকে এখন এই কাউন্টডাউন টাইম শেষ হয়ে যদি এটা লেট হয়ে যায় লেট হয়ে ছয় ঘন্টা যদি লেট হয় ওকে ফাইন আপনি এটা বাঁচাইতে পারবেন কিন্তু ডেলিভারিটা যদি চব্বিশ ঘন্টার বেশি হয়ে যায় ক্লায়েন্ট জাস্ট এটা এখান থেকে ডাইরেক্ট ক্যান্সেল করতে পারবে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সহায়তা লাগবে না বা আপনার পারমিশন লাগবে না ঠিক আছে সো এই লেট ডেলিভারি থেকে বাঁচার জন্য আমার আগের টিউটোরিয়ালে ডিটেলস দেওয়া আছে সেটাতে আমরা আলোচনা করেছি সেই টিউটোরিয়ালটা আপনি দেখে নেবেন এরপর পরবর্তী যে ইস্যুটা আসে সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা ইস্যু নিয়ে কথা বললাম একটা হচ্ছে আপনার স্কিল যে এই কাজটা আপনি করতে পারেন কি না যে কনফিডেন্ট হওয়ার পরে কিন্তু আপনি ওই গিকটা তৈরি করবেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি সময় মতো ডেলিভারি করবেন তৃতীয়টা হচ্ছে অনেক সময় আমরা দুই একজন ক্লায়েন্ট এরকম পড়ে যে আমরা ক্লায়েন্টকে রিভিশন দিতে চাই না ক্লায়েন্ট বারবার রিভিশন চায় যে এটা করে দাও ওইটা করে দাও ওইটা করে দাও ধরুন আপনাকে দিয়ে ফাও কাজ করানোর চেষ্টা করছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সিচুয়েশানটা কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন তখন আপনি কিন্তু ফাইভ মানে আপনার নীতির এক ইনস্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ধরে নিন যে আপনি বললেন যে আমি একটা ফ্লায়ার করে দিব দশ ডলারের বিনিময় বা বিশ ডলারের বিনিময় তো ক্লায়েন্ট যদি আপনার কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু চায় সেক্ষেত্রে আপনি তাকে গিক ডেসক্রিপশানে যে লেখা থাকবে যে দেখুন আমার এখানে ক্লিয়ারলি লেখা আছে আমি একটা মাত্র ফ্লায়ার করব কিন্তু আপনি যদি এক্সট্রা রিকোয়েস্ট করেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে এক্সট্রা এখান থেকে অফার করতে পারেন যে আপনি আমাকে এক্সট্রা দশ ডলার বা বিশ ডলার দিতে হবে বাট এই কথাগুলো আপনাকে বলতে হবে একেবারেই ফর্মালি যতটা নাইস হওয়া যায় আপনি কখনোই আপনার ক্লায়েন্টের সাথে রুড হতে পারবেন না কারণ আপনি যদি রুড হন সে এখানে আমি একটা টিউটোরিয়ালে বলছিলাম হিডেন ফিডব্যাক নিয়ে এই টিউটোরিয়ালে এটা দেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবার জন্য সো সে কিন্তু আপনাকে হিডেন ফিডব্যাক দিয়ে দিবে যেটার কারণে আপনার প্রোফাইল র্যাঙ্কিং হারাবে তাকে আপনি বুঝায় বলতে হবে দেখেন আমার কাজটা হচ্ছে এরকম যে আমি এতটুকু করে দিব কিন্তু আপনি এতটুকু চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি তাকে বুঝায় বলবেন অথবা এক্সট্রা গিগ অফার করবেন তারপরও যদি সে রাজি না হয় আপনি তার কাজটা যেহেতু নিয়েছেন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে সে যেটা চাচ্ছে তারপর ওকে সো এই বিষয়গুলো আলোচনা করে নিলে আপনি অন্তত জব ক্যান্সেল হওয়া থেকে বাঁচতে পারবেন এই যে দেখুন আমি এখানে রিকোয়েস্ট করছিলাম টাইম বাড়ানোর জন্য ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করাতে এখন আমার এই গিগের মেয়াদ আরও চার দিন আছে কাজ শেষ হওয়ার মানে কনফার্ম হওয়ার পর্যন্ত আমি লেট ডেলিভারিতে আমি পড়বো না সো এই মেজর এই দুইটা কারণে কিন্তু জব ক্যান্সেল হয় যে আপনি কাজ ভালোভাবে করে দিতে পারছেন না অথবা আপনি ডেলিভারি করতে লেট
কারণ হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে এক্সট্রা অনেক বেশি রিভিশন চাইবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি রিভিশন দিতে ডিজেগ্রি করেন তখন আপনি জব ক্যান্সেল করতে হয় জব ক্যান্সেল করার জন্য আপনি এখানে রেজুলেশন সেন্টারে ক্লিক করবেন এখানে দেখবেন কি কি বিষয়ে আপনি জব ক্যান্সেল করতে পারবেন আই ডিডেন্ট রিসিভ অ্যানাফ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য বায়ার এটা এটা একটা সিলেক্ট করে আপনি জব ক্যান্সেল করতে পারেন দ্য বায়ার ইজ নট রেসপন্ডিং বায়ার রেসপন্ড করছেন আপনাকে উই কুডেন্ট এগ্রি অন দ্য প্রাইস দামের মধ্যে মিল পাচ্ছেন না বা আপনাদের এগ্রি করছেন না দ্য বায়ার উইল অর্ডার অ্যাগেন সে আবার অর্ডার করবে তো এখানে এই বিষয়গুলো আপনি সিলেক্ট করবেন আই এম আনএবল টু আই এম নট এবল টু ডু দ্য জব সো এই বিষয়গুলো সিলেক্ট করে আপনি জব ক্যান্সেল করতে পারবেন কিন্তু ভয়াবহ দিক হচ্ছে আপনি এগুলো যদি সিলেক্ট করেন এটা তো আপনার জন্য খারাপ তাই না আপনি কেন জব ক্যান্সেল করতে চাইবেন আপনি চাইবেন যে একটা জব কমপ্লিট করতে কিন্তু এমন কিছু সিচুয়েশান আসে যেখানে আপনার জব ক্যান্সেল করাটা আপনার জন্য মানে শর্ত হয়ে দাঁড়ায় যে আপনি ক্যান্সেল করতেই হবে না হলে আপনি আপনার প্রোফাইল র্যাঙ্ক হারাবেন সেটা কিভাবে ধরে নেই যে আমার এখন আটানব্বই পার্সেন্ট জব কমপ্লিটনেস আছে যে আমি চাইলে আরও একটা জব ক্যান্সেল করতে পারবো এই মাসে তা এটা যদি আমি করি তাহলে এটা হয়তো আমার চুরানব্বই পঁচানব্বইতে আসবে কিন্তু আমার এটা আমি লক্ষ্য রাখতে পারি যেন এটা নব্বই নিচে না আসে এক দুইটা জব তো আপনাকে ক্যান্সেল করা লাগতে পারে এরকম সিচুয়েশনে যে ক্লায়েন্ট কোনোভাবেই এগ্রি করছে না আপনার কাছ থেকে অযথা কাজ চাচ্ছে যে আপনাকে পাঁচ ডলার বিনিময় সে অনেকগুলো কাজ করে নিতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি জব ক্যান্সেল করবেন বাট চেষ্টা করবেন যে যতটা সম্ভব নাইস থাকার জন্য ক্লায়েন্টের সাথে এবং জব কমপ্লিট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন কারণ এটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় আপনার হয়তো একটু পরিশ্রম বেশি করা লাগতে পারে কিন্তু এটার বিনিময়ে আপনি তো আপনার প্রোফাইলে একটা ভালো রেটিং পাচ্ছেন কিন্তু আপনি যখন ইনসিকিউর ফিল করবেন যে এই ক্লায়েন্টটা খুবই বাজে এবং সে আপনাকে কাজটা করাই নিবে অল্প টাকার বিনিময়ে এবং আপনাকে রেটিংও খারাপ দিবে তখন ইউ হ্যাভ নো চয়েস ওকে আপনাকে তখন জব ক্যান্সেল করতেই হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে যাবেন যে রেজুলেশন সেন্টারে ক্লিক করবেন এবং রিজনটা দেখিয়ে এখানে আপনি জব ক্যান্সেলের জন্য রিকোয়েস্ট করবেন রিকোয়েস্ট করলে ক্লায়েন্ট সেটাতে এগ্রি করবে জব ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর ক্লায়েন্ট যদি সেটাতে এগ্রি না করে তিন দিন পর এটা অটোমেটিক্যালি জবটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে ওকে আর সর্বশেষ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনাকে আপনি যখন কাজ করবেন এমন হতে পারে আপনি ছুটিতে যেতে পারেন বা অসুস্থ থাকতে পারেন বা দেশের বাইরে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি ভ্যাকেশান মোড দিয়ে দিবেন এই ভ্যাকেশান মোডটা যে কোনো মার্কেট প্লেসে আছে এটা হচ্ছে আপনি এখানে প্রোফাইলে আসলে আপনার প্রোফাইল পেজে আসলে আপনি এটা পাবেন আউট অফ অফিস এটা আপনি অন করে দিবেন এবং কতদিন আপনি বাইরে থাকবেন কত তারিখ পর্যন্ত থাকবেন এটা এখানে ই করে দিবেন এবং কি কারণে আপনি যাচ্ছেন সেটা এখান থেকে আই এম গোয়িং টু ভ্যাকেশান অথবা আপনার হাতে অনেক কাজ বা আদার লিখে আর এখানে আপনি এটা হয়তো চেক করে দিতে পারেন যে নিউ বায়ার টু কন্ট্যাক্ট ইউ যে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে যে করতে পারবে অথবা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এটা আপনি চেক আনচেক করে দিয়ে অ্যাক্টিভেট করে দেবেন তাহলে আপনি যখন ব্যস্ত থাকবেন বা দেশের বাইরে থাকবেন বা ছুটিতে থাকবেন বা ঈদের ছুটিতে থাকবেন বা অসুস্থ থাকবেন যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি তখন এটা যদি অ্যাক্টিভ করে দেন তখন কেউ যদি আপনাকে মেসেজ দেয় সেই মেসেজটা যদি আপনি রিপ্লাই দিতে না পারেন তাহলে এটার কারণে আপনার প্রোফাইলের রেটিং কমবে না অথবা আপনার জ একটা জব এসে গেলেও আপনি ওই জবটা করতে পারলেন না বা আপনি রিপ্লাই করতে পারলেন না এই ধরনের সিচুয়েশনগুলোতে আপনি পড়বেন না যার ফলে আপনার জব ডেলিভারি দিতে যেমন লেট হবে না তেমনিভাবে জব ক্যান্সেল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না ওকে সো এই এই ছিল আমাদের জব ক্যান্সেল হওয়া থেকে বাঁচার উপায় এবং জব কী কেন আপনি ক্যান্সেল করবেন ওকে সো চেষ্টা করবেন আমি আবারও বলছি একটা জব কমপ্লিট করার জন্য ক্যান্সেল করতে না ওকে সো এর পরবর্তীতে আমরা কথা বলবো রেটিং পাওয়া বা রিভিউ পাওয়া নিয়ে যে কীভাবে আপনি ফাইভ স্টার রেটিং পাবেন এবং কীভাবে আপনি নিজেকে কম রেটিং পাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবেন সে পর্ব পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ